ஹாய் உங்கள்கிட்ட யாராவது வந்து இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு இல்லை இந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு பெரிய பிக் பேங்னால் உருவாச்சு ஒரு ஒரு வெடிப்பு ஒரு சின்ன ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் வந்து வெடிச்சு சதறனால நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிரபஞ்சம் உருவாச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லுவீங்க ஸோ பேரல் யூனிவர்ஸ் எல்லாமே இது ரிலேட் பண்ணி வரப்பட்ட ஒரு டாபிக் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தெரியும் எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் உருவாச்சு அப்படின்னா நமக்கு இந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் தான் தெரியும் ஒரு பெரிய வெடிப்பு நடந்தது அந்த வெடிப்புலேருந்து வந்தது தான் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் அதை தவிர்த்து நம்ம எப்பாச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கோம் அதாவது பிக் பேங் பிக் பேங் சொல்லிட்டே இருக்காங்களே பிக் பேங் அப்படிங்கிறதும் பிக் பேங் அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிக் பேங் தியரி அப்படிங்கிறதே ஒரு தியரியாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி வேற ஏதாச்சும் தியரி டெவலப் ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் அதாவது வேற தியரி டெவலப் ஆயிருக்கு பிக் பேங்க்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நிறைய தியரிஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவா டெவலப் பண்ண தியரிஸ் பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் பிக் பேங் அப்படிங்கறது பத்தி ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அதாவது நான் வீடியோட கடைசியில் என்ன சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பேசணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுல ஒருத்தர் வந்து பிக் பேங் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நான் பிக் பேங் சரி பிக் பேங் பத்தி பேசலாம் இந்த வருஷம் கழிச்சு அதாவது இத்தனை மில்லியன் வருஷம் கழிச்சு இத்தனை மில்லியன் வருஷம் கழிச்சு இதெல்லாம் நடந்துச்சு அதாவது யூனிவர்ஸ் உருவாச்சு அதாவது கேலக்சி உருவாச்சு இதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி நான் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகல இந்த தியரினால மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகல இந்த மாதிரி நிறைய தியரிஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு ஏன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியாது எப்படி இந்த பிரபஞ்சம் உருவாச்சு இல்லை இது ஏற்கனவே இங்கே தான் இருந்துச்சா இல்லை நம்ம தான் புதுசாக ஒரு தியரியை கிளப்பி விட்டோமா அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நமக்கு தெரியாது அதனால இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தியரிஸ் டெவலப் ஆச்சு ஸோ நம்ம அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவான கொஞ்சம் நாலேஜ் ஆட் ஆன மாதிரி தான் ஸோ அதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு கதை அதாவது பிக் பேங்க் ஆல்டர்னேட்டிவாக நிறைய தியரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பிக் பேங் அப்படிங்கிற விஷயத்துல போயிடலாம் ஸோ பிக் பேங் அப்படின்னு அவர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தால அவருக்காக பிக் பேங் அப்படின்னு என்ன நம்ம ஷார்ட்டை பார்த்துடலாம் ஸோ பிக் பேங் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சின்ன ஆட்டம் ஒரு சின்ன ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எந்த சைஸ்ல வேணா அந்த ஆட்டம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சின்ன ஒரு ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க்னால ஏதோ ஒரு விஷயம் அதை ட்ரிகர் பண்ணி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டம் வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அந்த ஆட்டம் வெடிச்சதுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைட்லையுமே தெரிக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ அதில் ஒரு சைடில் தெரிச்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிவர்ஸ் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் சொல்கிறாங்க வேற ஒரு சைட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எல்லா சைடு ஆல்டர்னேட்டிவாக நிறைய பக்கம் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சது ஒருவாகிறோம் <laughs> சொல்றாங்க <laughs> வெடிப்பு <laughs> அப்போ ஆனா பிக் பேங் நடக்கும்போது என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன ஆட்டம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னல அந்த சின்ன ஆட்டம் வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து வெறும் எம்டியான ஒரு ஸ்பேஸ் அதான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்பர் நீங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா ஒரு எண்டே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எண்டே இல்லாத ஒரு டார்க்கான ஒரு இடமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல சின்னதா ஒரு ஆட்டம் இருந்திருக்கு அந்த ஆட்டம் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆன ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிரபஞ்சம் உருவாயிருக்கு இது எவ்வளவு தூரம் வேணா போயிட்டே இருக்கலாம் எப்படி இவ்வளவு தூரம் வேணா போகலாம்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ல இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் சொன்னா இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நியூட்டன் சொல்ற மாதிரி தான் ஸோ இப்போ வந்து இனர்ஜி அப்படிங்கிற விஷயம் நியூட்டன் சொன்ன வரல இப்போ ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பொருள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் மட்டும் தான் அந்த பொருளை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு விஷயம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது பயங்கரமான பேஸ்ட்ல வந்து போயிட்டு இருக்கு ஒரு லைட்னால கூட அதை பிடிக்க முடியாது நம்ம
ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும் அந்த அந்த நான் ஒரு பால் சொன்னேன்ல அந்த பாலை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அதுக்கு எப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுச்சோ அது மாதிரி இந்த யூனிவர்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய என்ன மாதிரி கிராவிட்டி தேவைப்படும் அப்படி இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் நீங்க கொண்டு வந்த கொண்டு வந்து அது மேலே அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க இந்த மாதிரிதான் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் யூனிவர்ஸ்க்கு வெளியே என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது அந்த சின்ன ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னால அந்த ஆட்டம் வெளியே முன்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு எம்டியான ஸ்பேஸ் இருந்திருக்கும்ல அந்த எம்டியான ஸ்பேஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது அந்த எம்டியான ஸ்பேஸ்ல தான் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு அந்த எம்டியான ஸ்பேஸ்க்கு எண்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்றாங்க இது வந்து பிக் பேங் தீரியல் சொல்லப்போற ஒரு விஷயம் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வெடிப்பு அப்படிங்கிறது உருவாயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க இது பதிமூணு அதாவது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஸ்டேட் தியரி ஸோ ஸ்டடி ஸ்டேட் தியரி வந்து பிக் பேங்க் ஆல்டர்னேட்டிவான தியரி நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன்ல பிக் பேங் மட்டுமே இந்த பிரபஞ்சம் உருவானதுக்கான தியரி இல்லை இது ஸ்டடி ஸ்டேட் தியரி அப்படின்னு ஒன்று தரப்படுது அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டடி ஸ்டேட் தியரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாம் நீ எதுவுமே கிரியேட் பண்ணல சரிப்பா நான் பிக் பேங் அப்படிங்கிற ஒத்துக்கிறேன் அந்த ஒத்துக்கிட்டாலுமே அந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிற விஷயம் எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு பிக் பேங்னால ஒரு சரியான ஒரு ஆன்சரே தர முடியல ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி ஸ்டேட் தியரி மூலமாக இங்கே வந்து ஏற்கனவே எல்லாமே இருக்கு நீங்கள் எதுவுமே எக்ஸ் எதுவுமே வந்து எண்டு இல்லை இந்த யூனிவர்ஸ் புதுசாக்கு <laughs> இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இந்த ஸ்டடி ஸ்டேட் தேரியிலும் சொல்ல வராங்க இது வந்து ஸ்டடி ஸ்டேட் தேரி முதல் தேரி அதாவது பிக் பேங்க் ஆல்டர்னேட்டிவான தேரி அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பவுன்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிக் பவுன்சிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிறத நம்ம இது எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் ஸோ பிக் பேங்லேருந்து வந்தது தான் இந்த பிக் பவுன்சிங் அப்படிங்கிற தேரியுமே ஸோ அந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிற தேரி வந்து ஒரு சின்ன வெடிப்பு அதாவது இப்போ இது ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆட்டம் வந்து இப்படி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டு இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறது எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல நிற்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த பிக் பவுன்ஸ் பிக் பவுன்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த பிக் பவுன்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிவர்ஸோட முடிவில் தான் இன்னொரு யூனிவர்ஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நான் அந்த இமேஜ் கூட காட்டுறேன் அது எப்படி ஆரம்பிக்குது ஒரு <laughs> என்ன <laughs> ஒரு <laughs> வேற ஒரு யூனிவர்ஸோட பிளாக் ஹோல் இருந்து உருவான ஒரு சின்ன அந்த ஆட்டம்ல இருந்து வந்ததா நம்ம யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம அந்த பிளாக் ஹோல் குள்ள மாட்டிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஈவன் ஹாரிசான் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு நான் ஏற்கனவே பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணிருந்தேன் அதுல கூட சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஈவன் ஹாரிசான் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த ஈவன் ஹாரிசான் அப்படிங்கிற பகுதியை உங்களால தாண்டவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க லைட் கூட அந்த வழியா போச்சு அப்படின்னா லைட் ட்ராப் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா அந்த லைட்னால வெளியவே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு கிராவிட்டி அப்படிங்கிற இருக்கும்
அந்த அடுத்த தீரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு தீரி அது வந்து நம்ம சிம்லேஷன் இருக்கும் தம்பி நீங்கள் இப்போலாம் சண்டையே போட்டிருக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து சிம்லேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு விஷயத்தை வந்து அடுத்த தீரியை வைக்கிறாங்க சிம்லேஷன் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருந்தா ஆர்வியின் சிம்லேஷன் அப்படின்னு அதில் வந்து பேசிக்காக என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்லேஷன் அப்படிங்கிறதுல இப்போ ஒரு கிளாஷ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற கேம் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த கிளாஷ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற கேமை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் வேற ஒரு உலகம் அதாவது இந்த மொபைல் அப்படிங்கிறது வேற ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற அந்த ஆர்ச்சர் ஆகட்டும் இல்லை கிங் ஆகட்டும் குயினாகட்டும் அவங்களெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒருவேளை இப்போ நான் இப்போ பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து வேற யாராச்சும் ஒரு நம்மளை சிமுலேட் பண்ணி ஏதாச்சும் ஏதோ ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து நான் வந்து இந்த மாதிரி பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் பேசிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் சிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுங்க நம்மளால ஒரு மேட்ரிக்ஸ் குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு விஷயத்தையும் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் குள்ள இருக்க ஒரு காரணத்தினால நம்ம அந்த சிமுலேஷன் படி அது என்ன சொல்லுதோ நம்ம கண்ட்ரோலர் என்ன சொல்றாங்களோ அந்த கண்ட்ரோலர் சொல்றதா நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்றாங்க இதை யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒத்துக்கல அப்படின்னாலுமே இதுல யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலான் மஸ்க் அப்படிங்கிறவர் இதை ஒத்துருக்காரு அதாவது மேபி நம்ம சிமுலேஷன் குள்ள இருக்கலாம் இருக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவர் ஒத்துட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தீரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிக் பேங் மட்டுமே ஒரு தீரி இல்லை இந்த யூனிவர்ஸ் உருவானதுக்கான தீரி வந்து இந்த பிக் பேங் மட்டுமே இல்லை இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டடி ஸ்டேட் தீரி இந்த பிக் பவுன்சிங் அண்ட் பிக் கிரெஞ்ச் அண்ட் பிளாக் ஹோல் தீரி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட தீரி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பேசணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா பேசலாம் அண்ட் இது யாராவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டி அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க ஸோ நாலேஜ் அப்படிங்கிற விஷயத்த பாஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கட்டும் நாளைக்கு வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்